ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் பீரியோடிக் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த சாப்டர்ல இருந்து பீரியோடிக் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அதுலயும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா அட்டாமிக் ரேடியஸ் பத்தி தான் ரொம்ப எலாபரேட்டா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் பீரியோடிக் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஷார்ட்டா பீரியோடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சொல்லலாம் பீரியோடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அப்ப பீரியோடிக் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு நமக்கு அர்த்தம் தெரியணும் ஏதோ ஒரு விஷயம் அல்லது ஏதோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அல்லது ஏதோ ஒண்ணு ஒரு ரெகுலர் இன்டர்வெல்க்கு அப்புறம் திரும்ப ரிப்பீட் ஆச்சுன்னா ஓகே அந்த மாதிரி இருக்கிறத பீரியோடிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா உங்களுக்கு நல்ல கிளியரா புரியும் இப்ப ஃபுல் மூன் நோ மூன் அதாவது பௌர்ணமி அமாவாசை பாருங்க பௌர்ணமிக்கு அப்புறம் இருபத்தி ஒன்பதுல நாள் கழிச்சு அமாவாசை வந்துடும் அகெயின் இருபத்தி ஒன்பதுல நாள் கழிச்சு பௌர்ணமி வந்துடும் அகெயின் இருபத்தி ஒன்பதுல நாள் கழிச்சு அமாவாசை வரும் ஸோ ஒரு ரெகுலர் இன்டர்வெல்க்கு அப்புறம் திரும்ப திரும்ப இந்த ப்ராசஸ் ரிப்பீட் ஆகிட்டே போகும் இதை தான் நம்ம பீரியோடிசிட்டி பீரியோடிக் அப்படின்னு டினோட் பண்றோம் கமிங் டு கெமிஸ்ட்ரி பீரியோடிக் ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன அதுக்கு நமக்கு பீரியோடிக் டேபிள் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்க எல்லாருக்கும் பீரியோடிக் டேபிள் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரியலனா கூட ஒரு கிளான்ஸ் கொஞ்சம் அத தரவ பாத்துக்கோங்க இதுதான் பீரியோடிக் டேபிள் இந்த பீரியோடிக் டேபிள்ல முக்கியமான ரெண்டு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியணும் ஒன்னு வந்து பீரியட் இன்னொன்னு வந்து குரூப் இப்போ இந்த பீரியோடிக் டேபிள்ல இந்த மாதிரி ஹரிசோண்டலா இருக்கு இல்லையா இந்த ரோஸ் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பீரியட்ஸ் பேரு வெரஸ் வேர்டிகலா இருக்குல்ல காலம்ஸ் இந்த காலம்ஸ்க்கு குரூப்ஸ் பேரு ஓகே முக்கியமா பீரியோடிக் டேபிள்ல எலிமெண்ட்ஸ் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் அட்டாமிக் நம்பர்ல அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறது தெரியணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க லித்தியம் வந்து அட்டாமிக் நம்பர் த்ரீ அடுத்தது பெரிலியம் போர் போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் புளோரின் நியான் அகெயின் சோடியம் மெக்னீசியம் பாத்தீங்கன்னா இங்க அட்டாமிக் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் இது ஒரு விஷயத்த முக்கியமா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பீரியோடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப இந்த அட்டாமிக் ரேடியஸ் அயோனிக் ரேடியஸ் அயனைசேஷன் எனர்ஜி எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி இது எல்லாம் பீரியோடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இத வந்து என்னன்னு தெரியாது உங்களுக்கு புதுசா இப்பதான் படிக்க போறீங்க சோ இது எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதான் போறோம் ரொம்ப ஈஸி டேர்ம்ஸ் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இப்ப நான் சொன்ன இல்லையா பீரியோடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒரு ஒரு பீரியோடிக் ப்ராப்பர்ட்டியையும் என்னன்னு புரிஞ்சுக்க போறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த பீரியோடிக் ப்ராப்பர்ட்டி பீரியோடிக் டேபிள்ல அலாங் த பீரியட் அதாவது ஃப்ரம் லெப்ட் டு ரைட் நம்ம மூவ் ஆகுறப்ப என்ன மாதிரி மாறுது அதே மாதிரி ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம் மேல இருந்து கீழே வர்றப்ப அதாவது டவுன் த குரூப் இந்த பீரியோடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது இதான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இதை தான் ட்ரெண்ட்ஸ் சொல்றோம் முதல்ல அட்டாமிக் ரேடியஸ் ஆட்டம்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆட்டம் டிரா பண்ணுங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க உடனே ஒரு குட்டி சர்க்கிள் போடுவீங்க இதுதான் நியூக்ளியஸ் இத சுத்தி ஒரு பெரிய சர்க்கிள் போடுவீங்க இத மாதிரி இன்னும் சர்க்கிள்ஸ் போட்டுக்கிட்டே போகலாம் சோ இது வந்து நியூக்ளியஸ் டினோட் பண்ணும் அண்ட் இது வந்து ஆர்பிட்ஸ் ஆர் ஷெல்ஸ் டினோட் பண்ணும் அண்ட் இந்த ஷெல்ஸ்ல ஆர் ஆர்பிட்ஸ்ல தான் எலக்ட்ரான்ஸ் ரிவால்வ் ஆகும் இதுதான் ஒரு ஆட்டம்னு நம்ம உடனே டிரா பண்ணிடுவோம் இப்போ அட்டாமிக் ரேடியஸ் பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம் இப்ப ரேடியஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க மேத்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க ஒரு சர்க்கிள்ல சென்டர்ல இருந்து அந்த சர்க்கிள்ல டச் பண்ற இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் ரேடியஸ் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் அட்டாமிக் ரேடியஸும் ஆனா இங்க சென்டர்னு நீங்க சர்க்கிள்ல சொல்றீங்கல்ல பட் இங்க ஆட்டம்ல சென்டர் வந்து நியூக்ளியஸ் ஓகேவா இதுல இன்னும் கூட ஷெல்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் டிபெண்டிங் அப்பான் தான் அட்டாமிக் நம்பர் அட்டாமிக் நம்பர் அதிகமா இருக்குன்றப்ப அதுல நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமா இருக்கும் அப்ப ஷெல்ஸும் அதிகமா இருக்கும் ஓகே இங்க வந்து சப்போஸ் ரெண்டு ஷெல் இருக்குன்னு வச்சுப்போமே இப்ப இது வந்து நியூக்ளியஸ் இதுதான் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் இன்னர் ஷெல்ஸ் எல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது சோ நியூக்ளியஸ்க்கும் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் இத வேலன்ஸ் ஷெல்னு கூட சொல்லலாம் சோ இதுக்கும் இடையில இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் அட்டாமிக் ரேடியஸ் 
So define atomic radius now. Atomic radius of an atom is defined as the distance between the center of its nucleus and the outermost shell containing the valence electron. So atomic radius na in ara ungalku purinjirukum. But or atom oda radius e nammala direct ah measure panna mudiyuma? Kandipa mudiyadhu. Ye mudiyadhu? Because thaniya or atom nammala edukave mudiyadhu. Isolation of a single atom is impossible. Adhanala or atom oda radius e direct ah nammala measure panna mudiyadhu. Atomic radius அப்படின் சொல்றப்ப ரெண்டு விதமா ரேடியஸ் நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் ஏன் அப்படின் பாத்தீங்கன்னா இந்த எலிமெண்ட்ஸ்ல வந்து மெட்டல்ஸ் இருக்கு நான் மெட்டல்ஸ் இருக்கு மெட்டல்ஸ் இருக்கு மெட்டாலிக் எலிமெண்ட்ஸ் நான் மெட்டாலிக் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு நான் மெட்டாலிக் எலிமெண்ட்ஸ் மெட்டல்ஸோட ரேடியஸ் மெட்டல்ஸோட ஆட்டத்தோட ரேடியஸ் நம்ம Metallic radius அப்படின்னு சொல்றோம் வேரஸ் இந்த நான் மெட்டாலிக் எலிமெண்ட்ஸோட ஆட்டம்ஸோட ரேடியஸ் கோவலண்ட் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே மெட்டாலிக் ரேடியஸ்னா என்ன ஒண்ணுமே இல்ல வெரி சிம்பிள் உங்களுக்கு தெரியும் மெட்டல்ஸ்ல இருக்க ஆட்டம்ஸ்லாம் நல்ல க்ளோஸ்லி பேக்டா இருக்கும் நீங்க மெட்டல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலே மெட்டல்ஸ்ல இருக்க ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி க்ளோஸ்லி பேக்டா இருக்கும் இப்ப ஒரு ஆட்டத்தோட ரேடியஸ் தான் நமக்கு வேணும் அப்போ ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆட்டம்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும் ரைட்டா இப்ப இந்த ஒரு ஆட்டமோட சென்டர் இது நியூக்ளியஸ் இது இன்னொரு ஆட்டமோட நியூக்ளியஸ் இது இந்த ரெண்டு நியூக்ளியஸ்க்கும் இடையில ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கா அந்த டிஸ்டன்ஸ ஹாஃப் ஆக்கணும் Half the distance between the center of the or nucleus of the adjacent two metal atoms. That is the metallic radius. Metallic radius is defined as half the distance between the nuclei of adjacent. Adjacent is the same as the two metal atoms are the same as the two metal atoms. So, let's go to the two atoms. Here it is. This is the nucleus and this is the nucleus. So, this is the two metal radius and in the distance is half the metallic radius. Okay? That is the covalent radius. If you say covalent radius, we will say that non-metallic elements are the atomic radius. We will say that covalent radius. So, there is a covalent covalent bonds and the atoms are the same. Let's take these two atoms. This is one hydrogen atom. இது ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டமோட நியூக்ளியஸ் இது இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டமோட நியூக்ளியஸ் இது சோ இந்த நியூக்ளியைக்கு இடையில இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல ஹாஃப் தான் யாரு கோவலன் ரேடியஸ் ப்ரொவைடட் தீஸ் டூ ஆட்டம் சுட் பி கோவலன்ட்லி பாண்டட் அதுதான் முக்கியம் பிகாஸ் அது ஒரு நான் மெட்டல் டிஃபைன் கோவலன் ரேடியஸ் Covalent radius is half the distance between the edges and nuclei of two covalently bonded atoms of the same element. Paranga, random hydrogen, same element in a molecule. Actually, a hydrogen molecule le, in the nuclei ki adai le kare distance yolan pating na 0.74 Armstrong. Ipa radius ve no yar orda radius radius of hydrogen atom. Apa yenna na? In the 0.74 by 2. This is equal to 0.37 Armstrong. Correct? Huh? So this is the covalent radius of hydrogen atom. Right. Now what we will see is trends in periodic properties. Le, trends in atomic radius. Now we will say trends in the atomic radius. Then what we will say is periodic table le, along the period. Along the period na, from left to right. மூவ் ஆகிறப்ப அட்டாமிக் ரேடியஸ் என்ன ஆகுது அதே மாதிரி டவுன் த குரூப் அதாவது ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம் மூவ் ஆகிறப்ப எலிமெண்ட்ஸோட அட்டாமிக் ரேடியஸ் என்னவாகுது ஸோ இதுதான் ட்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரே ஒரு விஷயத்தை நம்ம ரீகால் பண்ணிட்டு இந்த ட்ரெண்ட்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் 
பீரியாடிக் டேபிளில் நான் பீரியாடிக் டேபிள்னு சொன்ன உடனே பீரியாடிக் டேபிளில் காமிக்கலனா கூட உங்களுடைய மைண்டில் பிஃபோர் யோர் ஐஸ் பீரியாடிக் டேபிள் ஃப்ளாஷ் ஆகணும் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் அட்டாமிக் நம்பரில் எலிமெண்ட்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு தெரியணும் இந்த ஹரிசோண்டல் ரோஸ் வந்து பீரியட்ஸ் வர்டிக்கல் காலம்ஸ்லாம் வந்து குரூப்ஸ்ன்றது உங்கள் மைண்டில் ஃப்ளாஷ் ஆகணும் இப்போ அட்டாமிக் ரேடியஸ் அலாங் த பீரியட் அதாவது ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே நான் லித்தியம்லேருந்து நியோன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸை நான் எழுதிட்டேன் லித்தியம்க்கு அட்டாமிக் நம்பர் த்ரீ அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகும் நியோன் வரைக்கும் இது வந்து பீரியாடிக் டேபிளில் நீங்கள் பக்கத்தில் வச்சுட்டு அப்படியே சைமுல்டேனியஸாக நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ லித்தியம்க்கு அட்டாமிக் நம்பர் த்ரீன்னு சொல்கிறப்ப ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் எல்லாத்துலேயுமே முதல்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அடுத்த ஷெல்லில் இந்த தேர்ட் எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் அலாங் த பீரியட் பீரியடில் நம்ம மூவ் ஆகிறோம் ஸோ லித்தியம்லேருந்து நான் பெரிலியம்க்கு வரேன் பெரிலியம்க்கு அட்டாமிக் நம்பர் ஃபோர் முதல்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸு ஃபில் பண்ணிட்டேன் இன்னும் என்கிட்ட ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ த்ரீ ஃபோர் ஓகேவா பாருங்கள் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் போட்டேன் அடுத்தது பெரிலியமுக்கு வர்றப்ப ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணுறேன் ஓகே அடுத்தது போரானுக்கு வரேன் போரானோட அட்டாமிக் நம்பர் ஃபைவ் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஆல்ரெடி ஃபில் பண்ணிட்டேன் மிச்சம் மூணு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ ஒன் டூ த்ரீ அந்த ஃபிஃப்த் எலக்ட்ரான் அதே ஷெல்லில் தான் இருக்குது அடுத்தது கார்பனுக்கு வரேன் கார்பனில் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகிடுச்சு மிச்சம் நாலு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாருங்கள் சிக்ஸ்த் எலக்ட்ரான் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் அதையும் அடுத்த ஷெல்லில் தான் நான் ஃபில் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் நைட்ரஜனுக்கு மூவ் ஆகுறேன் செவன் அட்டாமிக் நம்பர் ஸோ செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இன்னர் ஷெல்லில் இருக்குது ஸோ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இது செவன்த் எலக்ட்ரான் பாருங்கள் செவன்த் எலக்ட்ரானையும் நான் அதே ஷெல்லில் தான் ஃபில் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆல்ரெடி ஃபில் பண்ணியாச்சு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் பாருங்கள் எயித் எலக்ட்ரான் அதே ஷெல்லில் தான் ஃபில் ஆகுது அடுத்தது டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆச்சு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் நைன் நைன்த் எலக்ட்ரான் அதே செகண்ட் ஷெல்லில் தான் ஃபில் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு நியான் டூ ஃபில் பண்ணியாச்சு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் டென்த் எலக்ட்ரானையும் நான் அதே ஷெல்லில் தான் ஃபில் பண்ணுறேன் ஸோ எலக்ட்ரானை பொறுத்த வரைக்கும் பீரியடில் ஒரு எலிமெண்ட்லேருந்து நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட்க்கு மூவ் ஆகிறப்ப கூடுதல் எலக்ட்ரான் அடிஷ்னல் எலக்ட்ரானை அதே ஷெல்லில் தான் ஃபில் பண்ணுறோம் அடுத்த ஷெல்லுக்கு போனோமா இல்லை ஒரு பாயிண்ட் நல்லா இங்கே வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம அட்டாமிக் ரேடியஸை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அட்டாமிக் ரேடியஸ்ன்றது நியூக்ளியஸோட சென்டர்லேருந்து வேலன்ஸ் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் இருக்குல்ல அது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஓகே அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இப்போ பாருங்கள் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே முடிஞ்சிச்சு இப்போ ப்ரோட்டான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் எத் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கோ அதே ப்ரோட்டான்ஸ் தான் ஸோ இதெல்லாம் ப்ரோட்டான்ஸோட நம்பர் இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கே ஃபோர் ப்ரோட்டான்ஸ் இங்கே ஃபைவ் இங்கே சிக்ஸ் செவன் எயிட் அதிகமாது அப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜோட நியூக்ளியஸோட 
பவர் அதிகமாகுது அதனால் நீங்கள் இப்படி மூவ் ஆக ஆக அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக இந்த நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் நல்லாவே இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போது இது வந்து அவுட்டமோஸ்ட் ஷெல்லை பிடிச்சி அட்ராக்ட் பண்ணுறதோட இது அதிகமாக அட்ராக்ட் பண்ணும் அதை விட இது அதிகமாக அதை விட இது அதிகமாக அதை விட இது அதிகமாக ஸோ இப்படியே அதிகமாக இந்த நியூக்ளியர் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அதனால் அவுட்டமோஸ்ட் ஷெல் இங்கே இதுக்கு முன்னாடி இருக்கு சைஸ் அதை விட இன்னும் சின்னதாக இருக்கும் அடுத்தது கார்பனோட சைஸ் அதை விட இன்னும் சின்னதாக இருக்கும் அடுத்தது நைட்ரஜனோட சைஸ் அதை விட இன்னும் சின்னதாக இருக்கும் அடுத்தது ஆக்சிஜனோட சைஸ் அதை விட சின்னதாக இருக்கும் அடுத்தது ஃப்ளூரினோட சைஸ் அதை விட சின்னதாக இருக்கும் நியானோட சைஸ் அதை விட சின்னதாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதுதான் பீரியடில் மூவ் ஆகிறது வென் யூ மூவ் அக்ராஸ் த பீரியட் அட்டாமிக் சைஸ் டிக்ரீசஸ் அப்போ பாருங்கள் அட்டாமிக் சைஸ் டிக்ரீசஸ் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்டாமிக் ரேடியஸ் என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக குறைஞ்சிடும் இந்த நியூக்ளியஸோட சென்ட்ரிலிருந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லுக்கான டிஸ்டன்ஸை பாருங்கள் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஸோ அட்டாமிக் ரேடியஸ் டிக்ரீசஸ் வென் யூ மூவ் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் புரியுதா அடுத்தது ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம் அதாவது டவுன் த குரூப் ஆகிறோம் பாருங்கள் டவுன் த குரூப் பீரியாடிக் டேபிள் கையில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் லித்தியம் சோடியம் பொட்டாஷியம் ருபீடியம் சீசியம் ஃப்ரான்ஷியம்னு இருக்கும் நான் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் ஃபர்ஸ்ட் குரூப் இப்போ டவுன் த குரூப் பார்க்குறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லித்தியம் இருக்கும் ஹைட்ரஜன் இருக்கும் அதை விட்டுருங்க அட்டாமிக் நம்பர் ஒன் நீங்கள் அதையுமே கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது லித்தியம் இருக்கா இப்போ லித்தியமுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் த்ரீ அடுத்தது சோடியம் சோடியமுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் லெவன் அதுக்கப்புறம் பொட்டாசியம் நைன்டீனு அதுக்கப்புறம் ருபீடியம் தேர்ட்டி செவன் அதே மாதிரி சீசியம் ஃப்ரான்ஷியம்க்குலாம் குறையும் இப்போ இது நாலுத்தை மட்டும் நம்ம எடுத்துகிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் த்ரீ அப்போ முதல்ல ரெண்டு எலக்ட்ரானை ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் கே ஷெல்லில் போட்டாச்சு அடுத்தது எல் ஷெல்லில் மிச்சம் இருக்க ஒரு எலக்ட்ரான் கீழே வரப்ப சோடியம் இருக்குது த்ரீலேருந்து எயிட் ஆட் பண்ணால் லெவன் வரும் அப்போ இதை விட இது எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அடுத்ததில் ஃபஸ்ட்டு டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் கே ஷெல்ல அடுத்தது எல் ஷெல்ல எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஸோ டூ பிளஸ் எயிட் டென்னு அந்த கடைசி ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குல்ல அது அடுத்த ஷெல்லுக்கு போயிடும் அப்போ பாருங்க இதுல ரெண்டு ஷெல் தான் இருக்கு இல்ல கே எல் அடுத்தது எம் ஷெல் வந்துச்சு இப்போ அடுத்தது பொட்டாசியம் வர்றப்ப டூ இருக்கும் எயிட் இருக்கும் எயிட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒன் ஸோ இது கே இது எல் இது எம் இது என் புரியுதா கே எல் எம் இது கே எல் எம் என் வந்துச்சு அடுத்த ஷெல் அதுக்கு கீழே அடுத்த எலிமெண்ட் ருபீடியம் போகிறோம் இது கே ஷெல்லு இது எல் ஷெல் இது எம் ஷெல்லு இது என் ஷெல் இது ஓ ஷெல் பாருங்க அட்டாமிக் நம்பர் தேர்ட்டி செவன் ஸோ அந்த கடைசி எலக்ட்ரான் எத்தனையாவது ஷெல்லு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபிஃப்த் ஷெல்லு இது ஃபோர் ஷெல்ஸ் இது த்ரீ ஷெல்ஸ் இது டூ ஷெல் ஹைட்ரஜன் ஒன் ஷெல் அப்போ டவுன் த குரூப் நீங்க வர வர நம்பர் ஆஃப் ஷெல்ஸ் அதிகமாகுது நம்பர் ஆஃப் ஷெல்ஸ் அதிகமாகுதுன்னா அட்டாமிக் சைஸ் அதிகமாகும் அட்டாமிக் சைஸ் அதிகமாகுதுன்னா அட்டாமிக் ரேடியஸ் அதிகமாகும் இதுதான் பீரியாடிக் ட்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பேச போகிற நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற பீரியாடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரொம்ப 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 ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அலாங் த பீரியட் இப்படி சொல்லலாம் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் when we move from one element to other atomic size decreases therefore atomic radius decreases whereas when you go down the group atomic number increase agum abrupt adha nariya increase agum number of shells increase agum atomic size increase agum so that atomic radius also increases hope you understand this topic thank you